Endnu en gang tager kunsthistorikeren og kunstdetektiven Peter Kærs med på et nyt eventyr i Kærs kunstkalender. Han har fundet et maleri, der kan fortælle os om tiden, om kunstneren og om det helt særlige udtryk, som maleriet har. Og ikke mindst, hvad kan vi bruge det til her og nu? Hvem har malet det her? Jeg tror nok, jeg har fået nævnt tidligere, at det er Nikolaj Appelgaard. Men fremgår det af værket, at det er ham, der har malet det? Det kigger vi på i dag, og så kigger vi også på, hvor han lærer at male. Velkommen til Kærs Kunstkalender. Fremgår det af maleriet, hvem der har malet det? Ja, hvis vi kigger under store tågen, så står der Nikolaj Appelgaard. Og Nikolaj Appelgaard ser sådan her ud i 1772, ikke så lang tid før, at han maler vores værk. Og det her fine portræt er malet af Jens Juhl, som han også går på akademiet med. Men inden han kommer så langt, så lærer han faktisk at male større flader. For som stor dreng kommer han i lære som erhvervsmaler hos malermester Hans Michael Harder, som bor i Østergade nummer 13 der, og det er også her, at den unge Appelgaard flytter ind under mesterlærerperioden i Østergade, lige tæt på kongens nye tår. Han bliver malersvend i 1762, og to år efter kommer han ind på Kunstakademiet. Og Kunstakademiet i Danmark er en ny ting. Det er først oprettet i 1754, og man har et ønske om at uddanne dygtige danske malere. Han får som professor her. Johan Mandelberg, som vi ser her. Og øh, han er en god mand for Appelgaard. Han maler selv en lidt anden stil end Appelgaard. Men han har ret mange øh, arbejder, som han tager nogle af de studerende med fra akademiet. Blandt andet skal han dekorere kuppelsalen på Fredensborg Slot. I de her felter hernede. Og Mandelberg skaber otte store værker fra Iliaden, eller skaber og skaber. Han får hjælp blandt andet fra Appelgaard. Der er et af dem, som er tydeligvis er bedre end andre. Og der mener man, det er nok, fordi han havde en rigtig dygtig elev. Og det vidste han også godt selv. Appelgaard kommer på Kunstakademiet, og normalt er det sådan, at man først skulle have frihåndstegning. Så gik man op i klassen, hvor man malede efter gipskultur. Men den springer han over. Han rykker direkte op i klassen, hvor man maler direkte efter levende model. Så Appelgaard kommer ind på akademiet den 28. september 1764, og allerede år efter modtager han den lille guldmedalje. Man ville jo gerne have medaljer, og hele systemet var lagt op til, at man skulle have medaljer. Det får han så i 1765 med det her, det så skitsen til værket, Davids indtog i Jerusalem. Og systemet var, at man blev placeret i sådan nogle små buer, <laughs> som var det så var lås for. Og så havde man en dag til at skitsere, og hvis de kloge syntes, at det var godt, så havde man så efterfølgende to måneder til at færdiggøre det her maleri. Men også i sådan nogle små buer, som man kunne låse af bagefter, så var ikke nogen, der kunne komme ind og snyde efterfølgende. Han vinder også den lille guldmedalje i 66, og så får han den store guldmedalje i 1767 for Samuel Salver David. Og så var det almindelige system, at man fik et udlandsophold af seks års vejhed. Men der var ikke nogen penge i kassen, og det var heller ikke året efter, eller året efter, eller året efter, eller året efter. Det vil sige, at man hvert år udnævnte en ny guldmedalje holder, men at man i 67, 68, 69, 70 og først i 71 har penge til en. Det vil sige, at man havde fem kandidater, hvor der kun var en, der kom afsted. Og hvad gør Appelgaard? Appelgaard har aldrig været i tvivl om, at han var pænt dygtig. Så han foreslår akademiet, at man laver en konkurrence mellem de her fem deltagere. Det sker så, og han skriver til akademiet. Jeg stiller mig så meget, det er mere villigt til rådighed for en sådan konkurrence, som jeg ikke vil have andre at bebrejde end mig selv, hvis en anden bortførte sejrens palme. Og han vinder selvfølgelig. Så på spørgsmålet, hvem har malet det? Nikolaj Appelgaard. Hvor lærer han at male? Dels på akademiet. Dels hos malermesteren, men i den grad på den udlandsrejse, det legatophold, han får fra 1772 og frem. Se, det er jo bare en lille detalje i værket her, men der er jo altid noget, der er aldrig ingenting. Mm.